这个菜量可以跟东北媲美一下。我居然被徐州的一个炒手子给辣的直流鼻涕。豪华加馓子加辣条版的菜煎饼。还是在徐州啊！今天来吃一家砂锅，坑坑说这家贼好吃。十点多啊，那来早了，先看看吃什么吧。很荣幸的成为了今天的第一桌客人哦，已经想好要吃什么了，就等着十一点他们炒菜了。我饿了，我们点了五个菜，然后。十一点点上的，现在十一点十七还没有上。终于左等右等，十一点半迎来了一道风味茄子。这跟我们第一顿吃的长得又不一样了哈。酸甜汁，茄子是切成薄片之后炸的脆的，能吃到辣椒跟麻椒的香气。这壳炸的巨晶莹，是不是徐州每家的风味茄子长得都不一样？不知道你们能不能听见这个声啊？这屋人有点多，真好吃这个茄子。徐州人也太会做茄子了，而且家里很难能做成这样，就因为家里火不行，他可能炸不到那么的表皮酥脆。哇，糖醋汁儿，这个上菜速度真的，我都快吃完这盘茄子了，急死我了！巨好看的牛肉饭，他是拿米饭给你做了个盆儿，这个牛肉饭啊，牛肉比饭多。哦，叫什么？蒜泥鸡蛋，这满满的蒜，干贝鲫鱼。据说这个菜很厉害啊！哦，这鲫鱼好像炸过，干焦干焦的。又来了一个尖椒爆肘子，这个菜量可以跟东北媲美一下。它这个肘子跟我平时理解的肘子不太一样啊，它是这种好多好多的。白肉也是搁了尖椒、花椒、辣椒。我来吃个蒜泥鸡蛋，这蒜抹的呢，密集恐惧症要犯了。那、啊、哇，就是煮鸡蛋，巨多的蒜，加了点醋，酱油、香米辣，生蒜，然后蒜味儿二只蒜的一定会喜欢它。这个干贝鲫鱼是小刘非要吃的，看来他已经忘记上次吃鲫鱼被扎进医院的事了。它也是酸甜辣口。哦，我发现徐州炒菜好喜欢酸甜辣，然后炸过，表皮有点焦脆。我就不陪你了，我也我也我已经有刺了。点的肘子。莫名有点像糖醋回锅肉，它长得其实并不像肘子，但是挺好吃，甜辣加黑胡椒的香气，三十八块钱自打一份。这个牛肉饭听坑坑说特别的好吃。少少牛肉加酱油炒饭，算是一份有点奢华的饭盖。牛肉是这种大片的，回口到嘴里有点麻，吃起来也是咸甜口。啊、哦！万万没有想到，我被螺丝椒辣了。他、哎、这螺丝椒巨辣，哇！我是没想到这个肘子居然是桌上最辣的菜。啊啊！我一个吃爆辣火锅的人，我居然被徐州的一个炒肘子给辣的直流鼻涕。你别觉得真的冒汗了，太辣了。其实一直觉得川菜炒菜挺舍得放料的。你看徐州炒菜一点也不甘示弱，这辣椒花椒这使劲搁呀这。我不行了，我待会儿得去吃个菜煎饼解解辣啊！我竟然被徐州炒菜辣住。我中午一共就吃了个鲫鱼尾巴，还把我自己舌头扎流血了，我真是服了！我再也不吃鲫鱼了。啊！收藏了一家菜煎饼，从干贝鲫鱼可以走着过来，要一个加鸡蛋、加馓子、加辣条
，他那儿好多的配菜，然后全都包含在菜煎饼里面。他这是两张皮儿给它裹在中间的这种，然后再给你折起来。哦,哦，它是这种已经摊熟的煎饼皮儿，打一个蛋，然后把菜倒上去，它真的很像一个拌菜盖饼，然后再上头盖一张饼，然后再给它烙到焦脆，迫不及待吧？今天的维生素就靠它了。哦，对，我还加了个馓子。席地而坐，感受一下豪华加馓子加辣条版的菜煎饼。它这个底儿已经能摸到是那种干干脆脆的了，然后馅儿在这里，饼皮儿是干干脆脆的，中间的菜还有湿润度。嗯中间还有粉条，看见了吗？它不是那种特别的酥脆，它是那种干干巴巴、脆脆梗梗。这个厚度刚好是一口从上到下能咬开。嚯、哦，感觉很健康。几乎没看到什么油，满满的蔬菜维生素。小刘特别喜欢吃这种就是干巴硬脆的煎饼、啊。菜煎饼我记得原来昌平还开过一个，但是后来就关了。可能在北京的受众群体还是不像普通的煎饼或者煎饼果子那么多吧。但是来徐州旅游的小朋友们可以尝试一下。大口维生素，大口满足，还说一会儿帮我拆，这哪用拆呀、啊？哇哈哈哈哈哈哈！肉干饭，对，肉干饭。<笑>我第一天跟楼下吃了一个不太知名的把子肉馆，我觉得特好吃。今天我想顺路再去尝尝他们家的猪蹄儿啊、排骨啊什么的。给你们看一下价格，这个是素鸡花干，这个肉皮饺我那天吃了，然后还有卤蛋、黄花菜、海带、东坡肉我没吃，大丸子我也没吃，那个是把子肉，哇，大肘子，这我那天都没看到吧？这是糖醋辣椒、茄子吧？这是，这个是红烧肉，这个是排骨吧？麻辣黄瓜，这一份是多少钱？三十。好的。哦，然后今天我们点了上次没有吃的排骨，来了一块把子肉，他今天给切开了，还点了上次没有吃的大丸子，他要了黄瓜跟茄子，还有红烧肉。哇，我的肘子呀，终于吃上肘子了。还说一会儿帮我拆，这哪用拆呀？啊，兄弟们，不用拆了，我自理了，我自理了。<笑>它这个味道，我看着跟把子肉和炖肉都不一样。我来尝尝啥味。哎呀，我的妈呀！这块是连筋带肉，我接盘吃。嘴上一个肘子，哈哈哈，来的早不如来的巧啊。怎么说呢？像冰糖肘子，它是入口你第一口是甜，你嚼着嚼着它是咸口，然后特别烂了。不过油脂有点厚啊，它这个汤确实跟把子肉那汤不是一锅汤，这是甜咸口，把子肉那是卤香咸香。哇，这个好吃，鲜甜厚咸，然后汤汁还有点浓。这个汤比较适合拌饭，这比打多好吃，真的。吃个茄子解解腻，阿花茄子。甜蒜口，很辣我
这个好像是麻辣甜不酸。麻辣甜咸，嗯，我发现这边是肉汤泡素菜，挺好吃的。然后汤跟米饭还有粥，自取。他真是不管什么汤都放黑胡椒是吗？你别说这汤也挺好喝。这个是卷肉皮。我看还以为在卷什么纸，丸子，还有把子肉，今天给切开了，还切镰刀。还有那天没吃的排骨，不过很可惜今天没吃到猪蹄儿，这排骨一揪就脱骨了，肉很紧实，这个没有炖的那么烂，可能因为它比较瘦。把子肉，我那天吃的时候我就觉得挺好吃的。他家这种炖的特别烂乎，然后一定小心啊，一定小心。它中间有根牙签儿。这个肉汤拌米饭可太香了，这丸子应该挺冰实乎。我中间都看着它肥肉粒儿了，但是肉感比较足，没有什么淀粉感。我莫名还挺喜欢他这个汤，就这一盘肉应该就都是一样的汤，你们可以自己选。但是我觉得这个就这个炖肉应该也是一锅汤，我看颜色比较像。我觉得这个肉是介于粑粑肉跟肘子中间的一种味道，你尝尝尝，它好像没有那么重的卤料味儿，但是也会稍微带点甜味儿。这炖肉也挺肥的啊！刚才我点的时候，那老老板还说呢，说女孩吃这吃的比较少，因为比较肥。我说没事，我爱吃肥的。来吧，扣饭环节啊，饭扣，扣饭是把饭扣菜上，饭扣是把菜扣饭上。你们不管那叫盖饭啊、哦？对，盖饭，盖肉，不是肉盖饭，对，肉盖饭。把<笑>子肉这种东西因人而异，就看你们爱不爱吃，然后爱吃什么味型的，因为每家的味道都不一样。反正在我心里啊，我个人觉得这家比我之前吃的那两家都好吃。然后，当然，我想去那个凤霞吧，请我吃了闭门羹，我就我就不好评价了。然后，嗯，如果你们还有什么觉得自己爱吃的、喜欢吃的大子肉，可以分享出来。哦，徐州的大子肉呢，基本上就是只卖中午，嗯，而且很多就卖两三个小时就不卖了，所以看好时间啊，我。把那肥肉煮辣了，真的跟这米饭混一起太香了。啊，我给你吃啊少爷准备中午，现在是两点多，后面反正已经开始在准备明天的东西了。卷肉皮太神圣了，行，那今天就到这了，拜拜。这颜色简直太美丽了，我巨喜欢这种有韧劲的面饼子，再泡上汤。我万万没有想到松花蛋可以用干煸的做法，我都没有吃过这样的松花蛋。哇，它好细呀、啊！哈喽，我们已经到徐州了，因为实在是太困了，早晨甚至都没有拍到一个牌子，又深入居民区了。徐州，我真的在徐州，醒狮小区，先吃个炒菜，一生都在执着于吃炒菜
，这个是我朋友圈里的一个网友推荐我来吃的，好像也开了挺多年了。巨大一条蒜鲍鱼，然后特别香，就是油丝辣椒和花椒的味儿。哎，谢谢，我的最爱、啊、这个香菜馓子，干煸松花蛋。我先尝尝这个馓子，我觉得还挺有意思。哇，它好细呀、啊，有点酸甜汁儿哎。咱平时吃那馓子不都是一排的那种大个儿？对对对对对对，你看它这馓子细的像针一样。我来想等我的地瓜机齐了，我有点饿。又、嗯、脆脆的，然后香菜也是脆脆的，但一个是酥脆，一个是清脆，有一点点酸甜的味道，不是很重。但我的地瓜机怎么还不来？好急呀！汤嘛。哎，宝贝来了，我不行啊，底锅鸡的灵魂，就是这个粘的死死的饼子，浸满了汤汁儿，哇哦，鸡可以不吃，饼不能不吃，哇、哦，我巨喜欢这种有韧劲儿的死面饼子，再泡上汤，这个颜色简直太美丽了，快喝快喝。我万万没想到这个菜还挺辣，我来尝尝风味茄子。反正我在山东特别喜欢这道菜，但是这个长得跟山东那还不太一样，这是长条的，然后炸过果汁儿，然后有辣椒跟花椒。嗯，巨好吃这个，它外面是酥脆的，然后中间还有茄子的汁儿。然后外面裹的这汁是酸甜的，跟我之前吃的风味茄子味型还是比较像，只不过他家切的是长条，像糖醋脆皮型的。干煸松花蛋，我万万没有想到松花蛋可以用干煸的做法，我都没有吃过这样的松花蛋。这大葱比我手指头还粗，然后有辣椒什么的。哎，脆皮松花蛋，然后尤其是我觉得它蛋黄的部分更香，因为它有皮蛋自己本身的那个味道。哎，这个菜我可以让我妈学学，哎，我觉得还挺好吃。就这个蛋黄好吃，这个蛋黄比那个蛋清好吃。哇，这这么好吃啊！你快尝尝，你快尝尝，最好吃。哇，怎么会有这种做法的松花蛋呢？<笑>我来尝尝徐州驰名的蒜鲍鱼，这鱼肚子还是很肥嫩的嘛，真的好香，上桌半天，上我半天了，哦，相当嫩啊，浓烈的蒜香，然后汤汁是勾勾芡儿，带有油丝辣椒花椒的香气，这鱼可以，这鱼。处理的也挺好的，没吃肉苦情了，好吃啊！这是十块钱的番茄鸡蛋汤，巨大一盆啊、嗯，巨大一盆！哇、哦，它这里还放了好多碎胡椒啊！哎呀，这个饼子真的努力的给它抠下来，然后蘸蘸汤。那种发面的饼子我还不爱吃呢，我就得吃，我就得吃死面的，还得带俩手指印儿这里。真的巨香啊！我是没有想到啊，地锅鸡是今天这桌子里面最辣的。哎，鸡罐子哎，哇，巨软嫩。刚才这个鸡还挺嫩的啊，蘸点这个汤。还是不辣呀？鸡好吃哎。就是香辣酱香，然后它这汤汁收入比较浓，还能挂到那个鸡上面。但是我还是更喜欢吃我的饼。哇，就这个汤，喝出了那种胡辣番茄鸡蛋汤的感觉。这大黑胡椒粒真没少搁。啊。
没有任何一个说法可以撼动别的老师的地位。再招出来。真、嗯、好吃！你们来徐州一定要尝，风味切的。我们跟山东也吃过，你仔细吃还是有一点区别的。山东那没有这么多汁儿，它比较干吧，也是拿辣椒花椒炒的。这个就多了糖醋味和汁水。都好吃啊，都好吃。成功收盘，这个干煸松花蛋也可以尝尝、嗯。这个确实是挺迷的一道菜，它汁儿调的好，这店咋开的也有年头了。你说小区里面嘛，过两天我们去尝那个干煸菜，还有米线、把子肉，那当然还有烧烤、烙馍、辣汤，还是撒汤、八谷油条，还有泉州羊肉。送点烧饼，大家就敬请期待吧。行，那这家先到这儿了，接下来期待徐州的连哥吧。现在是十二点十三，已经坐满了。个人建议，香菜馓子一定要点一个，确实是一道非常特别的凉菜。啊、这盘还真是吃了半天才吃完，一共才花了一百五十六。出门拐个弯就看见这个大饼卷菜，来都来了，怎么可能不吃一个呢？嘿嘿，好多菜呀、啊，这是鸭肠、豆皮儿、猪皮丝，还有炒小虾，还有肉花肠，一摞大饼。哦，摊一鸡蛋，然后把饼放上。那、啊、这些素菜全是包含在十元大套餐里的。还有馓子啊、哦，然后加一份鸭肠，是五块钱。哇哦，要溢出来了。好的，行。哎呀，我，然后出了小区，跟小刘买个贝果。一个热爱甜品的人，日常六十的工作啊，去去去去去，都去，都去，都去。我们看一下啊。什么鬼？一条炸串、孜然牛肉筋、烧烤味儿、麻辣牛肉，还有一家老式点心，羊角蜜。羊角蜜的呀。哇、哦！哇、哦！哇、哦！哦哦哦哦！你这吃法不好看。<笑>真的是非常老式的点心了，看起来就很古老。买了一小兜回去尝一尝，这个辣油已经阴出来了，我甚至已经感受到辣了。就是正常分量是十块，我加了一份肉才十五，这么大，映入眼帘的土豆丝跟橡皮，还有豆皮儿，哇，真的大，我这么大的嘴，够够够够够，好特别的口感啊，它是这种很轻盈的。发面薄饼，它中间的系统可以吸收那个辣油，饼皮的空气感贼足，而且很软，跟北方的大饼完全不一回事。那再尝尝点心吧，大饼小刘的日常喜好啊，就是大饼和吃面包。<笑>这个是那个徐棍，哦，这个是那个三角饭团，嗯。嗯，啊，我喜欢肉下咸口的面包，徐棍、皮蛋，还有辣椒、皮蛋，就是它确实是非常有徐州特色。那今天这期就彻底到这儿了啊，那我们要眯一下了，早上起来实在是太早了。哈哈哈哈哈哈哈哈！今天的下午茶好丰盛啊！哦，没想到在徐州居然赶上了下雨，我们冒着雨来吃把子肉啦！要一会儿东坡肉，谢谢。然后一个丸子，再来一个把子肉。哇，这是豆角干吗？还要一个茄子、黄瓜、辣椒，一人一个。哦，谢谢。哦，谢谢。八块钱一份的土豆，好嘞。哦 ，I'm coming。一共是六十，今天的下午茶好丰盛啊
哈哈哈哈哈哈哈哈哈！大块冬瓜肉，哈哈哈！大肉丸子，哈哈哈！这黄瓜，哈哈哈！大辣椒，哎，我先来这块八子肉，它这个片还是挺厚的，我特意要了一块稍微肥点的。嗯，是我喜欢的那种，啊，很软和。好嚼，但不是说那种烂乎的，就入入口即化的那种。但是你轻轻咬，也是很细腻的。它是那种酱汤的鲜香加甜香，看起来这丸子跟东坡肉还有这个干豆角应该也是一个汤，好吃。因为我知道他家其实是算是一个徐州的连锁店，应该能代表一点平均水平吧。哦，我开始期待那些小店的把子肉了，东坡肉就是四方块的这种，比把子肉要厚得多。嗯，巨肥嫩这个东坡肉，油脂一比一比例，吃出了酒香味儿。非常好嚼，瘦肉也不快，不咸，不辣，酱汤，微甜。嗯，它比我预计的要好吃。然后我还看到了它豆角干，这个好像是豇豆的，卷起来。这豆角干是我在铁锅炖里面的最爱。这个巨好吃，干豆角它中间吸的那个汤，它是肉汤，麻辣蓑衣黄瓜，它这个汤汤底下真的是好多辣椒，酸，哦。真酸！你还别说，刚吃完两大块肥肉，吃这个还挺解腻。巨酸！来尝这个辣椒，它看起来有点像糖醋辣椒。哼、嗯，就是糖醋辣椒。看、嗯。它还是那种煸过的，有点虎皮，肉很厚实，糖醋汁稍微有一点浓稠。来尝个这个茄子，也加了小米辣的茄子。哇，这个家伙，你看这个。糖醋蒜香茄子，嗯，这个酸度是合适的。那个黄瓜实在是太酸了。大丸子，能看到它的肉粒儿，然后加了葱什么的一块儿拌的，看起来还挺好吃的。嗯，能很清楚的嚼到它的肉粒儿，而且没有很强的淀粉感。这个好像是中里边炒菜，就是酱炒脆脆的土豆条。肉汤拌蒜，好吃，是真的好吃，肉也好吃，然后菜也好吃，米也好吃。因为我还没有吃其他店，不好比较啊。但是第一个就在我这，九十分，九十分肯定是有了。然后呢，加了一个黄瓜，一会没有看到。
哦，好浓重的黄花味儿啊！它不是那种鲜黄花，它是干黄花，就跟我们那个做打卤面，然后豆腐脑里面那个黄花那个味道似的，特别的冲。因为徐州的把子肉好多都只开中午那一段，然后你们要想下午晚上吃呢，反正怪味鱼肯定开啊，别的店好多店都不一定开了。一出来鱼好像停了。对面这排小店看起来也挺好吃的。酒店对面还有一家把子肉，餐后甜品，先尝一块吧。哦，这个颜色好漂亮！哇，肉皮卷儿、猪蹄儿、东坡肉。哦，这家看着也不错。哇，感觉好烂乎的样子。这家的颜色好漂亮啊！这真就是随机路过。我可太喜欢吃这个了。哇，这家好好吃啊！它这家卤料的香味会更重一点，肉皮炖的巨烂乎，咸香和卤料的香味。这家有点出乎意料，因为我根本就没有收藏过。然后这把子肉还插了牙签儿，可能是怕它散了。这家就是深一点，这个肉颜色。哦，这个就是那种软烂的。特别烂乎，感觉压的时间更长，瘦肉丝都很细，乳香很重，没有那么甜，这家也好吃。要不是我刚吃完一个，哦、我真的。到地我得再来个狮子头，再来份红烧肉，再来个东坡肉，再来个猪蹄，再来个排骨。你们要是住那个淮海路这边的话，这家可以来尝尝，好吃。而且现在现在下午快四点了，也有。行，那今天就到这儿了，拜拜。